106 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে মা নানসাখ মিন আয়াতিন আউ নুনসিহা না তিবি খাইরি মিনহা আউ মিসলিহা আমি যদি কোনো আয়াতকে বাতিল করে দেই পরিবর্তন করে দেই অথবা ভুলিয়ে দেই তাহলে আমি ওই ওর চেয়ে আরও ভালো আরেকটি নিয়ে আসব অথবা তার মতোই আরেকটা নিয়ে আসব আলম তা আলম আন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লেশা ইন কাদির আপনি কি জানেন না যে আল্লাহ তালা সকল কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন আল্লাহ তালা কোনো আয়াত যদি বদল করে দেন পরিবর্তন করে দেন অথবা ভুলিয়ে দেন রসুল্লাহ সাল্লাহামকে তাহলে আল্লাহ তালা এর পরিবর্তে আরেকটি ভালো আয়াত দেবেন কোরআনের অথবা কমপক্ষে সেটা সম পরিমাণ দেবেন এর চেয়ে কমের কোনো আয়াত দেবেন না তার অর্থ কি কোরআন শরীফে না শেখ এবং মানসুখ আছে না শেখ হল পরের আয়াত যেটা আগের আয়াতকে রদ করে দিয়েছে পরিবর্তন করে দিয়েছে আগের আয়াতের হুকুমকে পরিবর্তন করে দিয়েছে পরের আয়াতটাই ফাইনাল হুকুম দেবে যেমন আপনারা জানেন যে মদ খাওয়া প্রথম দিকে কোরআনের আয়াতে নাজিল হয়েছে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মদটা খাওয়া ঠিক আছে কি না তো আল্লাহ তালা বলে দিলেন কি ফি হিমা ইসমুন কাবির ও মনা ফেউলিন্যাস মদ এমন জিনিস এর মধ্যে অনেক বেশি গুণার কাজ আছে আর মানুষের কিছু ফায়দাও আছে তবে ইসমুহুমা একবার উমিন্না ফে হিমা কিন্তু গুণা এত বেশি আছে ফায়দা একেবারেই কম এখন এই কথার দ্বারা মদ খাওয়া কি বুঝলেন মদের কারবার করা কি বুঝলেন এই আয়াত যদি সীমাবদ্ধ থাকত আর কোনো আয়াত নাজিল না হতো তাহলে মদ খাওয়া এখনও জায়জ থাকত একটু খাওয়াটা একটু নেশা নেশ হয় একটু উল্টাপাল্টা কিছু হয় এটা একটু অসুবিধার বিষয় কিন্তু একেবারে হারাম না এরকম বোঝা যেত এরকমই প্রথম দিকে সাহাবাইকারাম মদ খেতেন আর এরকম কিছু হতো তারপরে ওনারা খেতেন কেউ কেউ হয়তো খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু অনেকেই খেতেন এখন মদ খেতে এসে নামাজ পড়তে দাঁড়াইতেন নামাজ পড়তে এসে মদের নেশায় নামাজ পড়তেছেন কোরআন আয়াত উল্টা পাল্টা পড়ে ফেলতেছেন তজবির মধ্যে গন্ডগোল লাগাই দিচ্ছেন তো আল্লাহ তালা এবার দুই নম্বর আয়াত নাজিল করলেন মদের ব্যাপারে বললেন যে লা তাকরাবু সলা তাও আন্তুম সুকারা খবরদার মদ তো খাও কিন্তু নামাজের আখ্যান দিয়ে খাইও না যে নেশা শেষ হয়ে যাবে না আমাদের আগে এত আগে খাওয়া শেষ করে দিও কারণ মদ খেয়ে নেশার হালতে নামাজে আসলে তোমার তাসবির মধ্যে দোয়ার মধ্যে কেরাতের মধ্যে কি হবে উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে তাহলে এখনও কি মদ হালা হারাম হলো ওই আয়াতের পরে তখনও হারাম হয়নি বরঞ্চ নিষেধ হলে না আমাদের সঙ্গে খাওয়া যাবে না না আমাদের একটু আগেও খাওয়া যাবে না এক আধ ঘন্টা দুই ঘন্টা আগে খেলে নেশা চলে গেলে ঠিক আছে এরকম থাকলে তো বোধহয় খুব খাইতে না অনেকেই এটাও থাকলো না দুইবার আয়াত নাজির হয়েছে অমর রাজ্যালা তালা আনু বলেন যে আল্লাহ মদের ব্যাপারটা কেমন কেমন জানি লাগে তুমি এখনও তো ক্লিয়ার কোনো মেসেজ দিল না আল্লাহ তুমি যদি এমন ক্লিয়ার মেসেজ দিতে যে আমাদের একেবারে পরিষ্কারভাবে নিশ্চিত করে দিতে কতই না ভালোই হতো তখন আল্লাহ তালা ফাইনালি নাজির করলেন কি সেটা এমন খারাপ নেবু এইগুলা সব রেজস ইন্নাম আল খামরু ওয়াল মাইসেরু এই ওয়াল আজলাম এই সব কিছু জুয়া খেলা মদ খাওয়া তারপরে এই মূর্তিগুলোর সামনে গিয়ে এবাদত করা এগুলোর সামনে জবাই করা কোরবানি করা সমস্ত কাজ হচ্ছে রেজসুন মিনা আমাল ইসাইতন এগুলো রেজস নাপাক খারাপ খুবই বুড়া জিনিস মিনা আমাল ইসাইতন শয়তানের আমল শয়তানের কাজ এগুলো ভালো মানুষের কাজ না কোনো মুসলমানের কাজ না ফাইজানে বুহ ফাইনালি এটাকে গিভ আপ করা ছেড়ে দাও আর অ্যালাউড নাই এ ফাইনাল আয়াত নাজিল হয়ে হারাম করে দিল মদ খাওয়া ওমর রাদিল তালা বলছে আল আন এইবার হয়েছে দিন ঠান্ডা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ওমর রাদিয়াল তালা আনুল তামান্না এসেছে দিনের মধ্যে ওনার তামান্না পুরা করার জন্য আল্লাহ তালা কয়েকবার কতগুলো আয়াত নাজিল করেছেন 
আরেকটা হলো কি তখনও পর্দার আয়াত পুরোপুরি নাজিল হয় নাই সাহাবারা পুরুষ মহিলা দেখা সাক্ষাৎ করেন এমন কি স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লা আল ইসলামের বাড়িতে মেহমান আসলে ও উনি ঘরে নিয়ে গেলে ওনার বিবি সহ একসঙ্গে এক প্লেটে খান বড় প্লেটে আরবদের খাওয়া ছিল ফ্যামিলি সাইজ প্লেট বড় প্লেট এক প্লেটে পাঁচজন সাতজন এরকম খেতে পারে তো ওমর রাজ্যালা তালা আমি খেতে বসছেন নবী করিম সাল্লা আল ইসলামের তিনি নিজেও খাচ্ছেন ওনার বিবিরাও খাচ্ছেন একই প্লেট থেকে বাইরের এক বাদবি মেহমান আসে সেও খাচ্ছে তো ওমর রাজ্যালা তালা আনু পর্দার আয়াত নাজিল হয় না এই জন্য একসঙ্গে বসে খাচ্ছেন বলেন তো তখন সময়টা কেমন গেছে এখন আপনারা এভাবে চিন্তা করা যায় না তাই না অদ্ভুত লাগে ওমর রাজ্যালা তালা আনু খুব সাবধানে খাচ্ছেন ওনার বিবিরাও পাশে বসা আছে ওই ওই বেদুইন যে বাদবি তার কোনো হুসটুস নাই সে না আচাড়া করতেছে যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বিবির হাতেও তার হাত লেগে যাচ্ছে এটা ওনার কাছে খুব খারাপ লাগলো যে আল্লাহ তুমি যে পর্দার ব্যাপারে ক্লিয়ার আয়াত নাজিল করে দিই তা কতই না ভালোই হতো আল্লাহ তালা পর্দার আয়াত নাজিল করে দিলেন নবীর বিবিরা এবং তার মাধ্যমে সমস্ত মোমেন মহিলারা তোমরা পর্দার অন্তরালে থাকো নারী পুরুষের এভাবে একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া বেপর্দায় চলা এটা আর এখন থেকে জায়জ নাই এরকম আমার আজ্লা তালা আনু দরখাস্তকে আল্লাহ তালা বহুত কবুল করে আয়াত নাজিল করেছেন তাহলে বলবেন যে ওমর আজিল্লাহ তালা না চাইলে কি আল্লাহ তালা আয়াত এগুলো নাজিল করতেন না হুকুম এগুলো দিতেন না আল্লাহ তালা দিতেন কিন্তু কোনো কোনো মানুষকে যদি আল্লাহ তালা কাজে লাগান আপনার আপত্তি আছে ওমর আজিল্লাহ তালা আনুকে আল্লাহ তালা এই ফজিলতটা দিবেন এই মর্তবাটা দেবেন কিন্তু আল্লাহ তালা এটা আগে থেকেই ফয়সলা করে রাখছেন এটা তো কোরআনের অংশ কোরআন তো আল্লাহ দু এক আয়াত রেখে দেবেন না এটা মাঝখান দিয়ে ওনাকে আল্লাহ তালা এত চান্স দিয়ে দিলেন এখন এই আয়াতগুলোতে কি শিখলাম আমরা যে হুকুম পরিবর্তন হয়েছে এটার নাম হলো নাসখ নাসেখ এবং মানসুখ যে আয়াত পরে এসে আগেরগুলাকে মিটিয়ে দিয়েছে আগেরগুলার হুকুম আর রাখিনি সেগুলো হলো মানসুখ আয়াত ইংলিশে বলে অ্যাব্রোগেটেড আর যেগুলো না শেখ পরে এসে বাকিগুলোকে উঠিয়ে দিয়েছে পরেরটা যেটার হুকুম এখন থেকে কার্যকরী হবে ফাইনাল হুকুম যেটা সেটাকে বলা হয় না শেখ অ্যাব্রোগেটর এই না শেখ এবং মানসুখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোরআনের মধ্যে যেরকম না শেখ মানসুখ আছে হাদিসের মধ্যেও না শেখ এবং মানসুখ আছে আবার এই তো দেখলেন যে আয়াত কিন্তু তিনোটাই আছে প্রথমটাও আছে দ্বিতীয়টাও আছে মদের উপরে তিন নম্বরটাও আছে এখন আমরা আমল করব কোনটার এক নম্বরটা না দুই নম্বরটা না তিন নম্বরটা তিন নম্বরটার আমল করতে হবে এইটা হলো না আসে আর যেগুলো হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে ওগুলো আমল করা যাবে এখন কেউ যদি বলে মদ খেয়ে এসে নামাজ পড়ে আর তার মাথায় এরকম এরকম করে আপনি তাকে বলেন কি করছো সে বলে যে আমি তো কোরআন শরীফ আয়াত পড়ছি লেখা আছে লা তাকারাবু সলা তা ও আন্তম সুকারা মদ খাওয়া অবস্থায় নামাজ পড়ো না আমি তো নামাজের আগে খাইছি না উজবিল্লাহ অথবা আল্লাহ তালা দুই নম্বর প্রথম আয়াতে কী বলছেন ফি হিমা ইসমুন কাবির ও মানাফে উলিন্নাস এর মধ্যে গুনা আছে অনেক বেশি গুনা কিন্তু মানুষের কিছু ফায়দাও আছে তো কিছু ফায়দা তো আছে ব্যবসা বাণিজ্য হয় কিছু ফায়দা আছে না মদের মধ্যে মদের কারবার করলে লাভ হয় ভালো ইনকাম হয় এটা তো ফায়দা তো ফায়দা তো আছে কোরআন শরীফও আছে আপনি মানা করেন কেন কেউ যদি এটা বলে আপনাকে তাহলে কি বলবেন যে তিন নম্বর আয়াতে যাও রেজ সুন মিন আম আলি সাইতন ফেস্টা নিব এটা নাপা হারাম বাতিল শয়তানের কাজ খবরদার এটাকে পরিহার কর তাহলে মানসুখ আয়াতকে আর আমল করা যাবে না না শেখ আয়াতকে আমল করতে হবে এগুলো হলো যে কোরআনের আয়াত এখনও আছে কিন্তু কিছু কিছু নাসক আছে আবার আয়াতকে আল্লাহ তালা উঠিয়ে নিয়ে গেছেন আয়াত আর কোরআনের মধ্যে এখন নাই আগে ছিল উদ্র করে নিয়ে গেছেন আল্লাহ তালা আয়াত সহ নিয়ে গেছেন একটু আগে মদের এক্সাম্পল দিলাম এটাকে বলা হয় যে আয়াত আছে কিন্তু আয়াতের হুকুমগুলো উঠে গেছে 
হুকুম মানসুখ হয়ে হয়ে গেছে স্টিল কোরআন শরীফের আয়াত আছে আমরা তেলাওয়াত করব নামাজ পড়ব ওইটাকে আমরা কোরআনের অংশ মনে করি এখনও ধরে রাখছি কিন্তু কিছু হুকু আয়াত এসেছিল সাময়িকভাবে পরে আল্লাহ তালা উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তালা সে আয়াতকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন আয়াত সহ উঠিয়ে নিয়ে গেছেন তার এক্সাম্পল এসেছে কোরআন শিবি এক জায়গায় আয়াত ছিল বিবাহিত নারী এবং পুরুষ যদি জেনা ব্যবিচারে লিপ্ত হয় বিবাহ সাদি করার পরে তাহলে তাদেরকে তোমরা চূড়ান্তভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করো এই জন্য বিবাহিত নারী পুরুষ জেনা ব্যবিচার করলে শরীয়তের আইন কোনো দেশে কার্যকরী থাকলে সেখানে তাদেরকে কি শাস্তি দিতে হবে শরীয়তের কোর্টে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড আয়াত এটা এখন আর কোরআন শরীফের ভিতরে নাই কিন্তু এই হুকুমটা কার্যকরী আছে এটা আগে তার উল্টা মদের আগের দুটা আয়াত এখন আছে হুকুম আর কার্যকরী নাই কিন্তু এই এখানে হলো যে জেনা ব্যবিচারে শাস্তি কার্যকরী থাকবে কিন্তু আয়াত তার তেলাওয়াতের ভিতরে নাই এটা আরেক রকমের নাসখ এটা আরেক রকমের মানসুখ হয়েছে আরেকটি আয়াতের কথা এসেছে এসেছে যে লাউকান আলিবনে আদম ওয়াদিয়ান মিন দাহাবিন লাভতাগা লাহুম আসা আলিসান কোনো বনি আদমের যদি দুইটা মাঠ ভর্তি সোনার মাঠ থাকত সোনার খনি দিয়ে দুইটা মাঠ ভর্তি হয়ে আসে পুরো সোনায় ভর্তি তাহলে সে চাইতো আমার যদি তিন নম্বর একটা মাঠ থাকত কতই না ভালো হতো এইটাও একটা আয়াত ছিল এটা উঠে গেছে এখন মানসুখ হয়ে গেছে কিন্তু ওই কথাটার কাছাকাছি কথা হাদিসে এসেছে যেটা এখন আমরা পড়ি যে কোনো বনি আদমর যদি একটা মাঠ থেকে সোনায় ভর্তি সে বলবে মাত্র আমার একটা মাঠ আছে যদি আরেকটা মাঠ সোনায় ভর্তি থাকতো কতই না ভালো হতো এটা এখনও হাদিসে আছে তাহলে এরকম এক্সাম্পল আপনারা দেখলেন যে আল্লাহ তালা এরকম করেন যে কোনো হুকুমকে উঠাই নেন একসময় হালাল ছিল হারাম করে দিয়েছেন হারাম ছিল এটাকে হালাল করে দিয়েছেন এরকম কিছু কিছু ঘটনা এই শরীয়তের মধ্যে আসে প্রথম যুগে অ্যালাউড ছিল পরে আস্তে আস্তে আল্লাহ তালা এটাকে উঠিয়ে দিয়েছেন এই আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ কি সারে নজুল কি সে প্রসঙ্গে এসেছে ইমাম কর্তব্য রহমত উল্লেখ করেছেন যে এটা হচ্ছে শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা আয়াত আয়াত ওজ মাহফিল আহকাম শরীয়তের হুকুমগুলো নির্দিষ্ট করে নেওয়ার জন্য তাহাদের কাছে এটা একটা বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হাসাদুল মুসলিমিন ফিতাওয়াজ্জহিল কাবা ও তাহানুফিল ইসলাম যখন ইহুদি জাতি মদিনায় তারা মুসলমানদেরকে হিংসা করা শুরু করে দিল এবং ইসলামকে আঘাত করে কথা বলা শুরু করে দিল কারণ মদিনা তৈ বা হিজরত করার পরে প্রথম দিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়েছিলেন মদিনায় পৌঁছে কিছুদিন মদিনার ইহুদিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আল্লাহ তালা ওনাকে পারমিশন দিলেন যে আপনি এখন বাইতের মাকতাসের দিকে নামাজ পড়েন কেবলা ছিল কোন দিকে তখন বাইতুল মাকতাসের দিকে কিন্তু প্রায় ষোলো মাসের মতো থাকলো কিছুটা এখতলা পাশে রেওয়াইতের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিছুদিন করলেন যে দেখি না ইহুদিরা আমাদের দিনটা গ্রহণ করে কি না কারণ তারা দেখলো তাদের কেবলার দিকে আমরা যখন কেবলা করিয়ে নিয়েছি মুসা আলাই ইসলামের এবং দাউদ আলাই সাল্লামের সালাম আলাই সাল্লামের কেবলার দিকে আমরা পড়ি তাহলে তারা মনে করবে হো তাহলে তো এই ধর্ম তো একই ধর্ম একই জায়গা থেকে এসেছে তাহলে হয়তো তারা বিশ্বাস করবে আমাদের দিনকে কবুল করে ফেলবে তারা তো কবুল করলই না দুই চারজন আসলো কিন্তু মেজরিটি রয়ে গেল তাদের দিনের উপরে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দিনের ভিতরে আফসোস থেকে গেল যে হায়রে কেবলাটা যদি আল্লাহ তালা আবার ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের হাতে গড়া কাবার দিকে দিয়ে দিতেন কতই না ভালো হতো ষোলো মাস পরে আল্লাহ তালা কেবলা ঘুরিয়ে দিলেন কোন দিকে কাবার দিকে তো কাবার দিকে কেবলা ঘুরে গেল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন কাবার দিকে নামাজ পড়লেন তখন মদিনার ইহুদিরা বলা শুরু করলো এইটা কীরকম ধর্ম নিয়ে আসছে একবার ওই দিকে কেবলা আবার এই দিকে কেবলা 
এটা তো তখন তারা বলাবলি শুরু করে দিল এটা আসলে কোন আল্লাহর নাজিল কোন কোন ধর্ম না তিনি নবীও না এইটাই প্রমাণ তিনি ধর্মের হুকুম একবার উল্টান আবার পাল্টান মন মতো তিনি ধর্মকে নিয়ে খেলাখেলি করতেছেন তিনি যে হক নবী না এইটাই বড় প্রমাণ হয়ে গেল নাউজুবিল্লাহ তারা এই অপপ্রচার শুরু করার একটা সুযোগ পেল তারা বলল যে কেমন কোরআন না কোন কোরআনে সুরা সাই আকুলের মধ্যে আসবে আপনারা কিছুদিন পরে তাফসি শুনবেন কেবলা বদলের কথা পরিবর্তনের কথা সেখানে আসে তো তারা বলে যে কেমন কোরআন ফামাকান হাদ আল কোরআন ইল্লা মিনজি হাতিহি অলে হাদ ইনাকু বাদু বাদ এই কোরআন যে মোহাম্মদের নিজের বানানো কোনো সন্দেহ নাই কারণ দেখা যায় কয়েকদিন এই হুকুম থাকে আবার কয়েকদিন ওই হুকুম পাল্টিয়ে দেয় তখন আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন এই যে এই আয়াতগুলো যে আমি যদি পাল্টাইয়া দেই একটা আয়াতকে পরিবর্তন করে দেই উঠাইয়ে নেই মুছিয়ে দেই ভুলে আই দেই তাহলে আমি আর একটা আয়াত দেব তার চেয়েও ভালো ভালো হুকুম নিয়ে আসবে বা কমপক্ষে তার মানে থাকবে এর চেয়ে এমন কিছু না যে ভালো একটা নিয়ে তার চেয়ে খারাপ একটা দিয়ে দেব এরকম কিছু না আয়াত তো সবগুলোই ভালো কোনোটাই খারাপ না কিন্তু হুকুমের দিক থেকে মানুষ মানে কম্পেয়ার করতে পারবে তার চেয়ে কম ভ্যালু এরকম কিছু দেওয়া হবে না এটা আল্লাহ তালা ডিনাই করলেন এরপরে এই নাচ এবং মানসুখ এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শরীয়তের যারা বড় আলেম হবেন মোস্তায়েদ হবেন মুফতি হবেন ফকি হবেন ফতুয়া বের করবেন কোরআন এবং হাদিস থেকে তাদেরকে না শেখ এবং মানসুখ জানতে হবে ভালো আলেম হতে হলে এইগুলো পড়তে হবে এই না শেখ মানসুখ কোথায় পাওয়া যায় তাফসিরের বোঝার জন্য ফেক বোঝার জন্য অলুমুল কোরআন অলুমুল হাদিস পড়তে হয় অলুমুল কোরআন এবং অলুমুল হাদিস কোরআন সংক্রান্ত অনেকগুলো জ্ঞান অর্জন করতে হয় শুধু কোরআনের মিনিং বুঝলে হবে না অলুমুল কোরআনের মধ্যে অনেক কিছু আছে সেখানে না শেখ মানসুখের কথা আছে এরকম হাদিসের ব্যাপারেও না শেখ মানসুখের অনেক কথা আছে এগুলো না জানলে বড় আলেম হওয়া যায় না আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি কুফার মসজিদে তো তিনি কুফায় খলিফা ছিলেন দারুল খেলাফা ক্যাপিটাল মদিনা থেকে তিনি কুফায় নিয়ে এসছিলেন যখন তিনি খলিফা হন তিনি একদিন মসজিদে এসে দেখলেন ফাইদা রাজুলুন ইহাউনাস একটা লোককে দেখলেন যে খুব করে ওয়াজ করতেছে লোকদেরকে একেবারে মানে খুব জাহান নামের ভয়টা খুব করে দেখাচ্ছে আর কি খুব জাদ্রেল মার্কা ওয়াজ করতেছে তো উনি চিনলেন না যে এত বড় ওয়াইদ সাহ আমি তো চিনি চিনি না ঘটনা কি কে তার পরিচয় কি ফাঁকা আলা না হ্যাঁ আলা কী হচ্ছে এখানে এলো কে তখন একজনের জবাব দিলেন যে এখানে যেটা হচ্ছে রাজুলুন ইদাক্কির উন্নাস এক লোক আসছে লোকদেরকে একটু ওয়াজ করতেছে লোকদেরকে ওয়াজ করে শোনাচ্ছেন ফাঁকালা লাই সাহেব রাজুলুন ইদাক্কির উন্নাস লা কিন্না হুই আকুলু আনা ফোলান ইবনে ফোলান ফারিফু উনি আলী রাজুল্লাহ তালাম বললেন তার ওয়াজের ঢং দেখে বোঝা যায় আসলে তো লোকদেরকে ওয়াজ নসিহত করে না বরং তো নিজের ব্যাটাগিরি দেখাচ্ছে খুব কথা ধরনে মনে হয় যে আমাকে চিনছো নি আমি অমুকের ছেলে অমুকের ছেলে এইটা সেটা আমার পরিচয় নিজের খুব একটা কিছু একটা পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা আমি লক্ষ্য করছি ওয়াজের রুহ কদ্দুর আছে আল্লাহ তালাই ভালো জানেন তিনি নোটিস করলেন আলী রাজুল্লাহ তালা আমি তো আপনার আমার মতন সাধারণ কোয়ালিটির লোক না ওই লোকের আওয়াজ শুনেই টার পাইছেন চিজটা কি জিনিস আচ্ছা তারপরে উনি আসলেন তার কাছে এসে বললেন আর সালা ইলাই হি বলে ওয়াজ শেষ হলে তাকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে তো লোকটা দেখা করতে আসছে আলী রাজ আপনি ইন্টারভিউ নিলেন বলেন আ তারিফ না শেখ আমিন আল মানসুখ ওয়াজ করো যে না শেখ কি জিনিস মানসুখ কি জিনিস আয়াত কোনটা না শেখ কোনটা মানসুখ হাদিস কোনটা না শেখ কোনটা মানসুখ এগুলো জানো এগুলোর জ্ঞান অর্জন করেছ ফাঁকাল আল্লাহ ক না ইদ্যুত শিখে নেই হুজুর ফাঁকাল ফখরুজ মিন মসজিদে না ওলা তুই দেখ ফিহে আমাদের মসজিদ থেকে সোজা বাইরে হেরে যাও আর কোনো সময় এখানে ওয়াজ করতে আসবে না কি করা দেখছেন আমাদের এখানেও দুনিয়ার বহু লোক ওয়াজ করতে চায় কিছু তো আসে যোগ্যতা আছে কিন্তু কিছু আসে এমন লোক ওয়াজ করার কোনো যোগ্যতা নেই কিন্তু খুব শখ আছে বহুত লোক এরকম পাওয়া যায় খুব শখ মাসা আল্লাহ ওয়াজ করা এটা যে কতবার জিম্মাদারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন হ্যাঁ নিজে একটু ভালো করে লেখাবার না করে লেখাবার না শিখে ওয়াজ করার শখ অনেকেরই থাকে 
তারপর অন্যের আয়াতে আসছে সে যখন বলল যে না নাচ এখন মানসুক তো শিখিনি তখন তিনি বললেন হালাকতা ও আহলাকতা তুমি এই এইগুলো এলেম না শিখে সঠিকভাবে না শেখ মানসুক না শিখে ওয়াজ করতে বসছ নিজেও হালাক খোলা মানুষকেও হালাক করবা কত গুরুত্বপূর্ণ নসিহা দেখছেন তো এই হলো না শেখ মানসুকের গুরুত্ব এখন আমরা দেখি যে এই না শেখ এবং মানসুক যে ঘটে আল্লাহ তালা যে আয়াতকে উঠিয়ে নেন অথবা হুকুমকে উঠিয়ে নেন আয়াত বাকি আছে এর মধ্যে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে যেগুলো আল্লাহ তালা উঠিয়ে নিয়েছেন কোন কোন লোক এটা ডিনাই করেছে এমন কি ইহুদিরা ডিনাই করলো তারা বলল তাদের একটা কারণ অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা বলে যে মুসা আল্লাহ ইসলাম হলেন শেষ তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মধ্যে সর্বশেষ নবী তারা বিশ্বাস করে না ওনার পরে আর কোনো নবী এসেছেন বনি ইসরাইল ইহুদি জাতি বিশ্বাস করে কি মুসা আল্লাহ ইসলামের পরে আর কোনো হক নবী আসেনি এটাই তারা বিশ্বাস করে ঠিক কি না তারা কি ঈসা আল্লাহ ইসলামকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করে বরঞ্চ তিনি যার সন্তান নাউ জুবিল্লাহ আর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকেও তারা কি বিশ্বাস করে না এবং তারা বলে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে অনেক কিছু দেখি উনি বলেন আল্লাহ নবী ওনার শরীয়তে অনেক কিছু দেখি অ্যালাউড হয় যেগুলো তো আসলে আমরা দেখছি মুসা আল্লাহ সাল্লামের দিনের মধ্যে অ্যালাউড ছিল না তো মুসা আল্লাহ সাল্লামের দিনও যদি আল্লাহর দিন হয় মোহাম্মদ সাল্লা আসলামের দিন যদি আল্লাহর দিন হয় তো দুইটার মধ্যে সব কিছুতে একদম বনে যাওয়ার কথা দুইটা একটা পার্থক্য থাকবে কেন দেখেন সমস্ত নবীদের মূল দাওয়াত তো এক ছিল কোল উলা ইলাহা ইল্লাহ তুফলে হৌ কালিমার দাওয়াত এক নম্বর থাকবে ইমানের দাওয়াত আমলের দাওয়াতও থাকবে মূল আমলগুলো সব জামানায় ছিল নামাজ সব জামানায় ছিল সব নবীরা নামাজ পড়েছেন তার উন্মতরা কোনো ব্যস কম নাই রোজাও এই উন্মত রেখেছে আগের উন্মত রেখেছেন কুতুবা আলাইকুম সিয়াম কেমা কুতুবা আল আল্লাহ দিনা মিন কাবলিকুম তোমাদের প্রতি রোজাকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যেভাবে আগের জমানার লোকদের উপরে ফরজ করা হয়েছে ঠিক জাকাত এরকম ছিল হজও এরকম ছিল ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের হজ ফরজ হয়েছে সমস্ত পরবর্তী নবী এবং উম্মতের উপর হজ ফরজ হয়েছে তাহলে মূল জিনিসগুলোর মধ্যে সেইম আহকামগুলো অনেকটাই ছিল কিন্তু কিছু ফরআই মাসা এল কিছু টুকিটাকি এডিশনাল জিনিসের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে গ্র্যাজুয়ালি পরিবর্তন হয়েছে আদম আলাই সাল্লামের শরীয়তের তুলনায় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের শরীয়তের মধ্যে কিছু পার্থক্য সূচিত হয়েছে একটা হলো দিন আর একটা হলো শরিয়ত দিন আর শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য কি দিন হলো মূল ইসলাম আল্লাহ তালা পৃথিবীতে কয়টা দিন পাঠিয়েছেন একটা দিন সেই দিনের নাম কি ইসলাম ইন্না দিন আইন্দাল ইসলাম আল্লাহ তালার কাছে দিন হচ্ছে শুধুমাত্র ইসলাম আদম আলাহ সাল্লাহর কাছে ইসলাম বিশেষে নুহ আলাহ ইসলামের কাছে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের কাছে মুসা ইসা আলাহ ইসলাম সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লু আলাহ সাল্লাম সমস্ত নবীদের কাছে একটাই দিন এসেছে সেটা হচ্ছে ইসলাম এই দিন বলতে আকিদা বিশ্বাস মূল ফরজ কাজগুলো নামাজ রোজা হাজ জাকাত এগুলো সব আর শরিয়াহ আদম আলাহ ইসলামের শরীয়তের কিছু পার্থক্য ছিল নুহ আলাহ ইসলামের শরীয়তের সঙ্গে নু আসলামের শরীয়তে টুকিটাকি কিছু সেকেন্ডারি বিষয়ে পার্থক্য ছিল ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের শরীয়তের সঙ্গে এইভাবে মুসা আলাহ সাল্লাম ইসা আলাহ সাল্লাম দাউদ আলাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম শরীয়তের মধ্যে কিছু জিনিসকে আল্লাহ নাসেক করেছেন কিছু জিনিসকে আল্লাহ তালা মানসুখ করে দিয়েছেন এই জিনিসটা সকল যুগে হয়ে আসছে যে ইহুদিরা যে বলে দিল যে আল্লাহ তালার কোরআন হলে কিতাব হলে এইটা কেমনি আবার উঠাই নেওয়া হবে আবার আগের কিতাবের সঙ্গে মিলবে না হুবহু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলতে হবে একটা দুইটা ব্যাসকম হলেও দুই নম্বর হয়ে গেছে তাদের এই বক্তব্য ঠিক নয় তাদের এই বক্তব্য ঠিক নয় তার কারণ হচ্ছে এক্সাম্পল এসেছে অনেকগুলো আমি দুই চারটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে পড়ে শোনাই ইনশাল্লাহ তালা যেমন কে পারবেন আদম আলাহ সালামের শরীয়তের সঙ্গে আমাদের শরীয়তের একটা পার্থক্য কেউ বলুন তো জি আদম আলাই সালামের ছেলে মেয়েরা কোথায় বিয়ে শাদি করছে নিজস্ব পরিবারে ভাই বোনের সাথে কেন 
আর কোন পরিবার নাই আর কোন মানুষজন নাই আর তো বিয়ে সাথে কোনো রাস্তা নাই আল্লাহ তালা তখন অ্যালাউ করে দিয়েছেন আদম আলাহ সাহেবিয়াতে ভাই বোনকে বিয়ে করা যায় যাচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তালা এটাকে উঠিয়ে দিয়েছেন যে এই জিনিস এখন আর জায়জ নাই এখন হারাম মাহারাম হয়ে গেছে কবিরা গুনা বড় ধরনের ক্রাইম হবে এই জিনিসটাকে আল্লাহ তালা ঠিক করে দিয়েছেন রাইট তারপরে নুহ আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা যখন তিনি সাফিনা থেকে বের হয়েছেন বন্যা শেষ হয়ে গেছে বন্যার চোটে দুনিয়ার মধ্যে যত আবাদ ছিল অনেক কিছু বিনাশ হয়ে গেছে তিনি সাথে করে কিছু নিয়ে গেছিলেন প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় প্রত্যেক প্রাণীর কিছু স্যাম্পল নিয়ে গেছিলেন এইগুলো থেকে আস্তে আস্তে বরকত হয়ে বেড়ে বেড়ে দুনিয়ার মধ্যে আবার হলো আর কি তো ওনাকে যখন তিনি সফিনা থেকে নামছেন এমন বন্যা আল্লাহ তালা দিয়েছেন দুনিয়ার মধ্যে খাবার দাবার আর কিছু নাই তখন তিনি ওনাকে বলে দিয়েছেন ইন্নি কাল তুকুল্লা যত রকমের জানোয়ার দুনিয়াতে পাইবা এখন গেলে সব হালাল করে দিলাম কোনো রেস্ট্রিকশন থাকলো না কারণ মানুষ না খাইয়া মরবে তাহলে হাতের কাছে যদি কুকুর পাওয়া যায় বিড়াল পাওয়া যায় সব খাওয়া খাইয়ে নিবা এমন ভাবে রেস্ট্রিকশন উঠাই দিলাম যেভাবে দুনিয়ার যত রকমের সবজি আছে সব হালাল তোমার জন্য যত রকমের জানোয়ার আছে সব হালাল করে দিলাম মা খালাদ দাম ফেলা তা আকুলুহু তবে এরকম যদি বাঘ পাও শুকর পাও বা শিয়াল পাও যেটাই পাও খাও তবে রক্ত খাইও না রক্তটা ফালাই দিও এর দু রেস্ট্রিকশন শুধু রাখছেন তারপরে মুসা আলাহ সাল্লাম এবং বনি ইসরায়েলি পরে আল্লাহ তালা অনেকগুলো জিনিসকে হাইওয়ানকে হারাম করে দিয়েছিলেন ওকে যেমন এই মুসা আলাহ সাল্লাম শরীয়তে অনেকগুলো রেস্ট্রিকশন আসছিল সেই রেস্ট্রিকশন যে তারা তাদের জন্য আল্লাহ তালা চর্বি খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন জানোয়ারে কোনো চর্বি তারা খেতে পারবে না ইল্লা মাহতারা তবে আজম তবে হাড্ডির সঙ্গে লেগে থাকা যে যদি একেবারে সামান্য কিছু থাকে লেস চর্বির ওইটা খাওয়া যাবে এছাড়া চর্বি খাওয়া একদম হারাম এরপরে তাদের একসঙ্গে আবার অনেকখানা একসঙ্গে রাখতে পারবে না খেতে পারবে না আলাদা আলাদা রাখতে হবে এরপরে শনিবারে তারা কাজকর্ম করতে পারবে না হারাম পরে যখন ইসা আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন বা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন শনিবারে কাজ করা আর হারাম থাকে নেই দেখছেন মানসুখ হচ্ছে এক শরীয়ত থেকে আরেক শরীয়তে ইহুদিদের এখনও অবস্থা আছে তারা বোধ হয় দুধ আর কি গোস্ত নাকি মাছ একসঙ্গে রাখতে পারবে না আলাদা ফ্রিজ থাকতে হবে তাই না কি কী বলেন তো জানা আছে কার বেশি করে তাদের আলাদা ফ্রিজ থাকবে দুধ যেখানে থাকবে সেখানে অন্য অনেকগুলো আইটেম থাকতে পারবে না অন্য আলাদা ফ্রিজ রাখতে হবে হেভি রেস্ট্রিকশন অনেক কড়া শরীয় এবং আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন যে বেশি বেয়া দেবি করছিল শরীয়তকে টাইট করে দিছি ওই যে গরু জবাই করতে বলছিল যে কাহিনী শুনলেন কচি গরু একটা জবাই করে কী রকম গরু কি রং কত বয়স কি সমাচার তিনবার পাঁচবার দশবার প্রশ্ন করে আল্লাহ তালা এমন টাইট করে দিছিলেন কঠিন হয়ে গেছে এরকম অনেক শরীয়তে তারা বেশি প্রশ্ন করার কারণে আল্লাহ টাইট করে দিয়েছে কিন্তু এই আখিরি নবীর জমানায় আল্লাহ তালা অনেক ইজি করে দিয়েছে যেগুলোকে তারা সেটা নিয়ে কোয়েশ্চন করত যে কেমন নবী তুমি আমাদের এত নবী ছিলেন তিন নবী যে এক শরীরে তানলো তোমার শরীরে দেখি অন্যরকম হবে কেমনি তো আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে আমি যখনই পরিবর্তন করি আগে তার থেকে পরে ওনাকে দিছি ভালোটা দিছি আরও মানুষের জন্য আরও সুবিধা হলো হ্যাঁ তোমরা এটাকে কবুল করো না আলহামদুলিল্লাহ বলো তোমরা এটা নিয়ে আর আপত্তি করো আর্গুমেন্ট করো কেন এরপরে আল্লাহ তালা এই নাসখের মধ্যে যেভাবে কোরআনে নাস্কা আছে হাদিসে নাস্কা আছে আর এই এটাকে নাসেক বলা হয় যে রদকারী নাসেক মানে রদকারী যেটা রদ করে দেয় আর মানসুক যেটা রদ হয়ে গেছে আসলে রদকারী তো আল্লাহ কিন্তু আয়াতকে বলা হলো রদকারী যেটি আল্লাহ তালা কাছ থেকে আসে সেই হিসাবে আল্লাহ তালি অরিজিনাল রদকারী এরপরে আমরা দেখি যে কোনো কোনো সময় শুধু কোরআনের আয়াত দিয়েই কোরআনের আয়াত রদ হয় না 
এমন কি কোনো কোনো সময় হাদিস ও কোরআনের আয়াতের হুকুমকে রদ করতে পারে রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যাখ্যায় হাদিস থেকে নেওয়া হয়েছে যাতে করে জিনিসটা ভালো করে বুঝে আসে কোরআনের আয়াত তার বিকল্প হুকুম যেটা এসছে কোরআনের শুরুতে না এসে সেটা হাদিসের শুরুতে এসেছে এইটাও জানা দরকার এরপরে আসলো এখানে যে যদি উম্মতের কোনো এজমা হয় কোনো হুকুমের উপর সাহাবাদের এজমা থাকে সাহাবাদের কোনো ইজমা হয়ে গেলে মনে করতে হবে ওনারা কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো ফয়সালা দিয়ে কোরআন হাদিসের হুকুমকে রদ করে দেবেন না এমন কোনো নিশ্চয়ই হাদিস ছিল যেটা ওনারা জানতেন আমাদের কাছে আসেনি সেই জন্য ওনাদের একমত ঐক্যমত্যটাকে আমরা ধরে নেব কিন্তু এর পরে যদি উম্মতের সবাই একমত হয় সাহাবিদের জমানার পরে ওহি নাজিল হওয়া শেষ হয়ে গেলে তারপরে গিয়ে কোনো বিষয় একমত হয় তাহলে এরকম ইজমা না শেখ হবে না কোরআন এবং হাদিসকেই মানতে হবে এই ইজমা টিকবে না ইমাম কর্তব্য থেকে আমরা এখানে কিছু অতিরিক্ত কথা শিখেছিলাম এরপরে আমরা তফসির ইবনি কাথিরে চলে আসি আল্লাহ তালা বলছেন এখন যে এই যে আমি রদ করলাম পরিবর্তন করলাম চেঞ্জ করে দিলাম হুকুম একটা আয়াতকে উঠিয়ে নিলাম আর একটা ঢুকাই দিলাম এটা আমার এখতিয়ার আছে আলাম তা আলাম আল্লাহ আল্লাহ কুল্লিসাইন কাদির আপনি কি জানেন না যে আল্লাহ তালা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান আমি দিন দেওয়ার মালিক আমি দিন দেব আমি কখন এটাকে একটা হুকুমকে উঠাই দেব কখন এটা পরে দেব এই এখতিয়ার তো আমার আছে আমার এখতিয়ার কে কি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমি সৃষ্টিকর্তা আমি চাইলে চেঞ্জ করতে পারি আমার তো এই অধিকার আছে সে কথা আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে কি বলেছেন আল্লাহ আল্লাহুল খালকু আল্লাহুল আমর যে মনে রেখো আল্লাহর জন্য সৃষ্টি মানে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আর হুকুম দেওয়ার মালিকও আল্লাহ কাজে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন কোনো হুকুম দেয় তোমরা সেটাকে মেনে নাও আলাম তা আলাম তোমরা কি জানো না আল্লাহ আল্লাহ মুলকুসামাওয়াতেওয়াল আরদ ধর্মের মালিক তিনি শুধু না শুধু দিন দেওয়ার মালিক না শরিয়ত দেওয়ার মালিক না সমস্ত আকাশ জমিনের মালিককে আল্লাহ তালা যে আল্লাহ এত বড় আকাশ জমিনের গোটা সৃষ্টির মালিক সে আল্লাহ দিন দেবেন এবং অবস্থার কারণে তিনি আয়াতের হুকুমকে উঠিয়ে দেবেন তোমরা এই অধিকার আল্লাহকে দিতে চাও না তোমাদের বেয়াদবিতে একটা সীমা থাকা উচিত তোমরা যদি আল্লাহর শানে বেয়াদবি করো আল্লাহর দিনের শানে আপত্তি করো তোমাদের বুঝে আসে না তোমরা আল্লাহ তালার সঙ্গে ডিবেট করবা বিতর্ক করবা তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে শাস্তি দিতে গেলে তোমাদের ওয়ালি কি হবে তোমাদের নাসির কি হবে তোমাদের রক্ষা করবে কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে কে কাজে সাবধান আল্লাহ তালার সঙ্গে তোমরা কখনো এরকম বেয়াদবি করো না এবং আল্লাহ তালা মোকাল্লাফিন যারা আমরা হুকুম মানি আমাদের অবস্থা আমাদের জন্য কোনটা ভালো এটা আল্লাহ তালা ভালো করে জানেন এবং তার ভিত্তিতে আল্লাহ তালা হুকুমের মধ্যে রদ বদল করে দিয়েছেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের অদবদার হতে 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 নবী করিম সাল্লা আলাম শেষ জমানায় শেষ যুগে যে ফাইনাল হুকুম পাওয়া গেছে ওইটাকে আমরা এখন মেনে নেব কিন্তু এটাকে এখন পরবর্তী পর্যায়ে আর পরিবর্তন করা যাবে না যদিও এক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে এক কিছু জিনিসের কিছু ইখতালাফ মাঝে মধ্যে হয়েছে ওলা আমাদের মধ্যে হাদিসের নাসেক মানসুখের একটা এক্সাম্পল দেয় যেমন একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আসর নামাজ পড়ালেন আসর নামাজ পড়া থেকে দুই রেখাত পড়াই সালাম ফেরাই ফেললেন এখন এক লোকের টাইটেল ছিল জুলিয়া দায়ন একটু লম্বা হাতওয়ালা দুই হাত দোনো হাত লম্বা এই জন্য তার নাম দিয়েছেন সাহাবিরা হাতওয়ালা জুলিয়া দায়ন দুই হাতওয়ালা লোকে বলল ইয়া রাসুল আল্লাহ আকুসের রাতি সলাত ইয়া রাসুল আল্লাহ আজকে কি নামাজ কি কসর হয়ে গেছে দুই রেখাত পড়লে তো কসর হয় যে আসর নামাজ চার রেখা থেকে দুই রেখাতে নেমে আসছে নাকি রসুল উল্লাহ সাল্লাম তখনও বুঝতে পারেন না যে তিনি দুই রেখাত পড়ছেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি আমি দুই রেখাত পড়ছি নাকি সাহাবিরে বলে যে হয় ইয়ার রাসুল দুই রেখাতে তুই পড়লেন তাহলে এখন বোঝা গেল যে এই আখেরি জমানার ইমামদের শুধু ভুল হয় না 
আগের জামানার ইমামদেরও ভুল হয়েছে মাঝে মধ্যে ইমামের একটু ভুল হয়ে গেলে কিছু কিছু লোকে মনে করে কি ইমাম সব কি চিন্তা করছে আল্লাহ জানে খালি উল্টা পাল্টা হয় না আমাদের মধ্যে এমনি তো উল্টা পাল্টা চিন্তা তো আপনার মাথায় আসতে পারে ইমাম সাহেবের মাথায় আসতে পারে এটা গ্যারান্টি দেওয়ার কিছু নাই কিন্তু যেখানে নবীর ভুল হয়েছে তিনি দুই ডাকাত পড়ছেন যে জিজ্ঞাসা করার পরেও তিনি আবার ভ্যারিফাই করতেছেন তখনও খেয়াল করতেছেন না তাহলে বোঝা গেল ইনসানের ভুল হতে পারে আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লামকে দিয়ে একটু এরকম ভুল করাই দিয়ে মানে ভুল মানি যে মনে আসে নাই দুই রাখাত না চার রাখাত বুঝতে পারছেন না এই জিনিসটা যে তিনি যে আল্লাহ তালা নন তিনি যে সৃষ্টি আর স্রষ্টার পার্থক্য আছে এটা আল্লাহ তালা বুঝাই গেলেন আর দুই নম্বর হচ্ছে তোমাদের যতই চেষ্টা করা তোমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে না এখন তো আল্লাহ তালাই ভুলের ঊর্ধ্বে এটাও শিক্ষা পাওয়া গেল যাই হোক তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন কি আমি কিন্তু সত্যি দুই রাখাত পড়ছি সবাই বলে যে সত্যি দুই রাখাত পড়ছে এরপরে দেখেন তিনি এতক্ষণ কথা বলতে বলছেন উঠে আবার দুই রাখাত পুরা করলেন নতুন করে এই চার রেখাতে নিয়োগ করেন নাই দাঁড়াইয়াই দুই রাখাত পড়ে সালাম ফিরাই সাজ সাজা সহ দিছেন সহ সাজা দিয়েছেন দিয়ে নামাজ ফিরাই সালাম ফিরাই বলছেন এখন মাঝখানে যে কথা বললেন আমি দুই রাখাত পড়ছি কি না তারা বলল যে হ্যাঁ তোমরা আপনি দুই রাখাত পড়ছেন সাহাবিরাও কথা বলছে রসুল্লাহ সব সঙ্গে কথা বলছে এখন নামাজের ভিতরে কথা বললে তো নামাজ ভেঙে যায় এখন আজকে ইমাম সব যদি দুই রাখাত ফিরাই সালাম ফিরাই কথা বলা শুরু করে দেয় নামাজ পড়ছি কি না না পড়ছি ক রেখাত পড়ছি না আপনি তো কম পড়ছেন না আপনি তো বেশি পড়ছেন এখন কি করবে ইমাম সাহেব ওই রকম আমল করবে কি না এইটা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে ইখতলাফ হয়েছে এক গরো ওলামা বলেছেন যে এইটা জায়েজ আছে এক গরো ইমাম ফতুয়া দিয়েছেন নামাজ সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কথা হয় যে কম বেশি হয়ে গেছে এটা ভ্যারিফিকেশনের প্রশ্নে ইমাম যদি কথা বলেন মুসলি যদি কথা বলেন তাহলে আজও এটা জায়েজ আছে এই তরিকায় দুই রেখাত পড়ে এক রাখাত মিস করলে এক রাখাত পড়ে শেষ দেয় সহ করে নামাজ শেষ করতে পারবে নতুন করে দোহরাইতে হবে না অনেক ইমাম এই ফতোয়া দিয়েছে কিন্তু ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আল্লাহ ফতোয়া দিয়েছেন না নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এরকম কোনো আজকেরকার জমানায় ওনার পরে কোনো মুসলমান এরকম করলে কোনো ইমাম সাহেব কোনো মুসলিরা তারা তখন দুই রাখাত এক রাখাত কমপ্লিট করবে না পুরোটাকে দোহরাইয়া পড়বে নতুন করে উনি এটা বললেন কেন উনি বললেন যে হাদিসটা মানসুখ হয়ে গেছে এই হাদিসটা অ্যাপ্রোগাইটেড হয়ে গেছে এই হাদিস এখন আর মারা যাবে না বেলে তাহলে নাসেক কোনটা যেটার হুকুম উঠে গেছে আর একটা পরেরটা হুকুম নিয়ে আসে সেই পরেরটা কোনটা তিনি বলেন পরেরটা হচ্ছে এই আরেকটি হাদিস এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম এক সাহাবির নামাজের মধ্যে কথা বলছিলেন আগে তো নামাজে কথা বলা অ্যালাউড ছিল তো এক সাহাবির নাম আছে রবি আল আসলামী রাজি আল্লাহ আনহু তখন নামাজের মধ্যে সালাম দেওয়া যায় ছিল প্রথম যুগে দেখেন আরেক নাসেক আসলো মানসুখ প্রথম নামাজের মধ্যে সালাম দেওয়া যায় যাচ্ছিল আর দুই একটা জরুরি কথা জিজ্ঞাসা করাও যায় যাচ্ছিল তো এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন তিনি কয়েকদিন পরে আসছেন মদিনা ছিলেন না কয়েকদিন দেখেন যে আর একটা নতুন সুরা নাজির হয়েছে ওইটা তিনি রসুল্লাহ সাল্লাম পড়তেছেন তিনি তার সাহাবিকে পাশে যিনি আসে জিজ্ঞাসা করেন এই সুরাটা কবে নাজির হয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে নামাজে কথা বলা নিষেধ হয়ে গেছে এই সাহাবি জানতেন না তো পাশের সাহাবি কোনো কথা বলে না সে আবার জিজ্ঞাসা করে কবে নাজির হয়েছে বলো না একটু তো ওই এমনি করে তাকাইছে তার দিকে আর পাশে দু তিনজন তারাও তাকে স্কি পেটে না আমাদের কথা বলে পরে তিনি আবার বলেন কি তোমরা আমাদেরকে এরকম করে তাকাইছে কেন আমি খালি জিজ্ঞাসা করছি সুর কবে নাজির হয়েছে তখন সেই বেতারা কি করছে এরকম তার রানের মধ্যে এরকম আওয়াজ করেছেন তিনি এইটা আরব দেশে করে কাউকে থামাইতে হলে আর কথা বলা যাবে না তো স্বাভাবিক মানুষ যখন এরকম আওয়াজ করলো ফলাম্মা রাই রাই তু হুম ইসা কেতু নানি সাকাত্তু যখন বুঝলাম তারা আমাকে চুপ করাইতে চায় কথা বলতে দেবে না তখন আমি চুপ করে গেলাম এখন নামাজের পরে তো ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেছে তো রসুল্লাহ সরসম বললেন ফিসফিসাও কেন তো বললেন যে এই তো নামাজের মধ্যে কথা বলছে সুরা কবে না দিলে জিজ্ঞাসা করে তখন তিনি তাকে খুব সুন্দর করে বুঝাই দিলেন যে তুমি তো বোধ হয় অনেকদিন মিস করেছ 
আল্লাহ তালা নাজিল করে দিয়েছেন আয়াত আসছে যে ওয়াইজা কুরিয়া আলাইকুম কোরআন ওয়াইজা কুরিয়া আলাইকুম কোরআন ফাস্তাম লাহু আন সেতু লাহ আল্লাহ কমিত রহমান কোরআন যখন তোমাদের মধ্যে তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা চুপ করে শুনো মনোযোগ দাও আশা করি রহমত নাজিল হবে তার মানে কথা বলা যাবে না তারপরে তিনি বলেন ইন্না হাদিহি সালা লাহু মিন কালাম নাসেফি হ্যাঁ এই যে আমাদের নামাজ এখানে মানুষের কোনো কথাবার্তা আর চলবে না ইন্না মাহিয়া তেরা আতুন ও তাসবি হন ও দিকরুন বিল্লাহিদা বরঞ্চ এই নামাজ হচ্ছে আল্লাহ তালার কোরআন থেকে তালাওয়াত করা দিকের তাসবি সুবাহানাকা এগুলো পড়া তো এই হাত যে বোঝা গেল আর নামাজে কথা বলা জায়েজ নাই তো ইমাম আবু হানিফ রহমত আলী বলতে চান যে এই হাদিসটি হচ্ছে না শেখ পরের হাদিস আর আগে যে তিনি ভ্যারিফিকেশন করেছেন দুই হাতওয়ালার হাদিস ওই হাদিস মানসুখ হয়ে গেছে সেটা আর আমল করা যাবে না তো যুক্তি তো ভালোই মনে হলো কিন্তু বাকি ও ইমামরা বললেন ওইটা যে না শেখ ওইটা যে মানসুখ আপনার কাছে কোনো রেকর্ড আছে কোনো দলিল আছে কিন্তু আর দলিল দেখাইতে পারছেন না উনি ধারণা করে নিচ্ছেন হয়তো এরকমই হওয়ার কথা কিন্তু ডেট দিয়া বলা যাচ্ছে না যে ওইটা মানসুখ তা এই জন্য এখন দুইটা অপিনিয়ন পৃথিবীতে আছে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী এখনও ওনার মাঝে এটাই ফতোয়া এরকম হয়ে গেলে ইমাম সাহেব নামাজকে দোহরাবেন আর অন্যান্যদের ফতোয়া চলতেছে তাদের ফেকার কিতাবে যে এরকম হয়ে গেলে যদি ভ্যারিফিকেশন করা লাগে কেউ সংশোধনী দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম সাহেব উঠে এক দুই রাখাত বা তিন রাখাত যেটাই মিস করেছেন কমপ্লিট করবেন সাজ্জা সহ দিয়ে দিবেন তাহলে না শেখ মানসুখের ব্যাপারে কিছু বিষয় ইখতলাফ পাওয়া গেছে এটা ডেট তারিখ পাওয়া গেলে আর কোনো ইখতলাফ নাই যে এইটা নিশ্চিত পরের ওইটা নিশ্চিত আগের আগেরটা উঠে গেছে হুকুম পরেরটা বাকি রয়ে গেছে এই সন তখন তো সাহাবাই ক্রাম এরকম ডেট দিয়ে লিখে রাখতেন না আর ওই সময় তো ক্যালেন্ডারও ছিল না এরকম সন টন এগুলো আবিষ্কার হয়েছে কবে ওমর আদ্দুল্লাহ তালার জামানায় তিনি এটার একটা সন দিন তারিখ দিন পঞ্জি লেখানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তার আগে ছিল না এগুলো আরবদের কাছে যার ফলে নাসিক মানসুকের বিষয়টা নিয়ে মাঝে মধ্যে ইখতলাফ হয়ে যায় আপনারা এখন বুঝতে পারলেন যে না শেখ মানসু কি জিনিস বুঝছেন তো এটা এমন দুইটা শব্দ বাংলা এটা ভালো কোনো প্রতিশব্দ নাই তো আমি যদুর পারলাম কিছু ইশারা ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে বলে দিলেন যে দেখো আমি যাই কিছু পরিবর্তন করি এই শরীয়তের মধ্যে অথবা আগের নবী শরীয়তের তুলনায় এই নবী শরীয়তের মধ্যে আমি যদি কিছু পরিবর্তন এনে দিয়ে থাকি তাহলে এটা তোমাদের জন্য ফায়দা রয়েছে এবং এই অধিকার আল্লাহ তালার আছে তিনি যা সৃষ্টি করেন তিনি করবেন কাকে ছেলে মেয়ে পাঁচটা দিবেন কাকে একটাও দেবেন না এটা নিয়ে আল্লাহ তালার সঙ্গে ঝগড়া করা রাইট কারও আছে কাকে হায়াত আল্লাহ লম্বা করে দেবেন বিছনার মধ্যে পড়ে এত কষ্ট পাচ্ছে সহজে মৌতি হচ্ছে না এই দেশে তো কিছুদিন আগে হুইল চেয়ারওয়ালা এক মহিলা না পুরুষ ওই ইথেনেজিয়ার জন্য নিজের জীবনকে হত্যা করে ফেলবে ডাক্তারে ওষুধ দিয়ে তারে মেরে ফেলবে এটার জন্য সে অনেক আইন করলো অনেক চেষ্টা করলো আইন পাস করাইতে পারলো না কোর্টে গেল আবার কিছু লোক আছে আহারে মরার কথা না পট করে মরে গেল হায়াত শেষ হয়ে গেছে তো এই এখতিয়ার কার আল্লাহ তালা এমন কিছু বিষয় আছে যে এগুলো তোমরা আল্লাহ তালার উপরে ছেড়ে দেবে এবং আল্লাহ এটা করেন কেন এটা জিজ্ঞাসা করার মানুষের রাইট নাই হাজি সে এসে কোরআনে আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করার কোনো রাইট কারো নেই তিনি কেন এটা করেন কেন আল্লাহ এটা করলেন কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তারা কেন উল্টা পাল্টা করল আমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করার রাইট আছে তিনি জিজ্ঞেস করবেন আর আল্লাহ তালার কোনো কাজের ব্যাপারে কোনো সানের ব্যাপারে কোনো ফাইসালার ব্যাপারে কোনো হালাল হালাম ফতুয়ার ব্যাপারে আমাদের এরকম প্রশ্ন করার অধিকার নাই এই জন্য অনেক সময় মানুষ না বুঝে প্রশ্ন করে হ্যাঁ যে আচ্ছা এই সুদ টুদ ছাড়া আজকালকার জমানা কি অর্থনীতি চলতে পারে এটা তো সম্ভব না এরকম মানুষ মনে করে বসে মনে হয় না আখেরি জমানার খবর আল্লাহ তালার নাই ওনারই আছে খবর কেমন পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে কি পরিবর্তন আসবে কি কি বিবর্তন আসবে কি সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট হবে এগুলো মনে হয় না আল্লাহ তালার খবর নাই ভান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন কেমত পর্যন্ত কি হবে কেমতের পরে কি হবে 
সমস্ত খবর যার আছে আলিম বিদাতির শুধু তোমার অন্তর্বিতে লুকায়িত কি আছে সেটার খবর আছে আর তুমি মানুষের তোমার জিন্দিগির বাইরে তো তোমার কোনো খবরই নাই তোমার নিজের খবরই তো তোমার নাই কবে বাঁচবা কবে মরবা জানো তাহলে কিছু কিছু লোক আল্লাহ তালা শরীয়তের ব্যাপারে নিজের আকল জ্ঞান দিয়ে শরীয়তকে ডাইভার করতে চায় আমাদের দেশে কিছু পণ্ডিতরা কোরবানি উপলক্ষ বলে কি জানেন বাংলাদেশে পশু সংকট এত কোরবানি নীতি এত পশু জবাই না করে টাকাগুলো আল্লাহ রাস্তা দিয়ে দিলে গরিবদের কত উপকার হতো আহারে বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি রাখার জায়গা নাই মাথার মধ্যে আল্লাহ তালার হুকুমের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে চায় এই খাইর ও বরকত রিজিক বাড়বে না কমবে এগুলোর ফয়সালা চাবি কাটি কার হাতে মানুষ যদি শরীরকে আমল করে আল্লাহ তালা অভাব অনটন দূর করে দেবেন জন্তু জানোয়ারের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করবেন ছড়িয়ে যাবে আরও আর যত আল্লাহ তালা নাফরমানি করবে শরীরতে বিরুদ্ধে যাবে তত মানুষ রিজিককে সংকট দেখা দেবে এই জিনিসটা মানুষ বোঝা দরকার তারপরে এরকম এক্সাম্পল মনে করে একটা হাদিসে এসেছে যে কোনো মহিলা যেই ব্যক্তি আল্লাহর উপর তু মিনুবিল্লাহ ওয়ালিয়মেল আখের যে মহিলা আল্লাহ এবং আখরাতের উপর ইমান রাখে সেই জন্য বিনা মাহারামে সফর না করে মাহারাম ছাড়া এক দেশ থেকে আরেক দেশে না যায় মাহারাম ছাড়া যেন হজে না যায় হজের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করেন মাহারাম ছাড়া সফর করা যাবে না মহিলা একলা সফর করবে না কারণ হচ্ছে এটা হাদিসে নিষেধ এসেছে এখন কিছু পণ্ডিত লোকেরা বলে দেখেন আগের জমানায় নিরাপত্তা ছিল না কতদিন লাগত যেতে ওই জন্য তখন এটা নিষেধ ছিল এখনকার জমানাতে ফ্লাই করলে কয়েক ঘন্টায় পৌঁছে যায় এখন তো মাহরামের দরকার নাই তো আমার কাছে মনে হয় যে এই যে বিমান আবিষ্কার হবে এটা বোধ হয় আল্লাহ তালা খবর ছিল না তাদের খবর আছে লাহাউলাউলা কুল্লা তাই লাগে তো আল্লাহ তালা কি ওই এক জমানার জন্য মাসালা দিয়ে বসে আছেন কেমন পর্যন্ত মাসালা থাকবে মানুষের এটা ই ইয়াকিন করা উচিত বোঝা উচিত জানা উচিত মানা উচিত শরীয়তের মধ্যে হুকুমকে মানা উচিত অনেক সময় হয় এরকম এই যে ফ্লাইটে যে গেল একজনের বিবি আরেকজনের বোন একলা এই ফ্লাইটটা যদি কোনো সময় ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করে রাতের বেলা তাদেরকে সেখানে অবস্থান করতে হয় তখন তাকে সঙ্গ দেবে কে কে আপনাকে গ্যারান্টি দিছে এই জন্য শরীয়তের হুকুম আমল করার জন্য দরকার যে যেটা এসেছে সেটাকে আমরা আমল করব যুক্তি দিয়ে কোরআন হাদিসের বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করাটা এটা শয়তানি বুদ্ধি কোরআন যা বলেছে সামে না ও আত আনা হাদিসে যা এসেছে সামে না ও আত আনা এই এইটা হচ্ছে সহি স্পিরিট অফ ইমান মানুষ যখন যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে এই শরীয়তের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে আসে শরীয়তের হুকুমকে রদ করে দিতে চায় তখন মানুষ বাড়াবাড়ি করে ফেলে এটা নাফরমানি হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ তালা সেই কথা বলছেন এখানে তো তোমরা যদি আল্লাহ তালার এই বিধানগুলোকে এভাবে গ্রহণ না করো তোমরা কি জানো যে আল্লাহ তালার হাতে জমিন আসমানের ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি যদি তোমাদেরকে পানিশমেন্ট দান করেন তাহলে তোমাদের কেউ নাই রক্ষা করতে সাহায্যকারী আল্লাহর আজাদ থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে এই যে সন্তান সন্ততির মধ্যে আপনার ইয়ে বন্টন করা মিরাসের বন্টন করা উত্তরাধিকারের বন্টন করা শরীর ফর্মুলা দিয়েছে লিজাকারে মিস হাজিল উনসাই ছেলে মেয়েদের মধ্যে বন্টন কীভাবে হবে ছেলে পাবে ডবল মেয়ে পাবে তার অর্ধেক পিতা মাতার সম্পত্তির মধ্যে তাই না এখানে মাঝে মধ্যে মুসলমান সরকাররা কি করতে চায় বলে এটা তো ইনসাফ হলো না ছেলে মেয়ের ঘরে সবাই সমান পাওয়া দরকার আল্লাহ তালা থেকে বেশি ইনসাফ কায়েম করে মানুষ রাহাউলাউলা কোথায় ইল্লাবিল্লাহ এতে করে মানুষের ইমান থাকে আর এই জন্য সাবধান কোরআন হাদিসের কোনো বিধানের ব্যাপারে আদারও এখানে কমেন্ট করা কোনো ধরনের ভালো আছে ধারণা করা এটা ইমানকে সালব করে দেয় আপনার ইমানকে একদম হাওয়া হয়ে যাবে গায়েব হয়ে যাবে আপনি বেইমান হয়ে যেতে পারেন সাবধান কথা বলতে তোমরা কি চাও আমার নবীকে জিজ্ঞেস করতে তোমাদের নবীকে জিজ্ঞেস করতে প্রশ্ন করতে বেশি বেশি করে তার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে তার সঙ্গে বিতর্ক করতে যেভাবে মুসা আল্লাহ সাল্লামকে এরকম উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করেছিল কুফরাবিল ইমান ফাকাদ দল্লা সাওয়া আসাবিল আর যে ব্যক্তি এই কুফর দিয়ে ইমানকে পাল্টিয়ে ফেলে 
সেই ব্যক্তি বহু দূরের গোমরাহিতে চলে গেল তার মানে কি যে রসুল্লাহ সাল্লাম যা কিছু শরীয়ত নিয়ে এসেছেন কোরআন ভিত্তিক আর হাদিস ভিত্তিক এ সবগুলোকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে আর কেউ যদি প্রতিবাদ করে কেউ যদি এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে এবং ওনাকে বেশি বেশি করে প্রশ্ন করে ওনার পরে শরীয়তের হুকুম মানতে চায় না শুধু প্রশ্ন করতে থাকে তাহলে এটা বড় বেয়াদবি হবে যেভাবে মুসা আলাহ সালামের সঙ্গে করা হয়েছে আর এরকম না করলে কুফর হয় ইমান হয় না শরীয়তের কোনো হুকুমের ব্যাপারে আপত্তি করলে ইমান থাকে না হামকাল্লাহ আমি একজনকে বললাম যে এরকম করা তো ঠিক না এরকম ব্যবসা তো সুদ হয়ে যায় সেই ব্যবসারা অবশ্য এদের বুঝতে পারেননি তার দিলটা হয়তো সাফ আছে কিন্তু বুঝের কমতির কারণে বলে বসলো যে এরকম হলে কেমনি হবে তাহলে তো দুনিয়াতে কোনো কাজ করবার করা যাবে না এই কথাটা যে আপত্তিকর সেই ব্যাপারে এটা বুঝতে পারেনি ভালো মুসলমান মাসা আল্লাহ কিন্তু স্পিরিটটা আয়ত্ত করতে পারেনি যে এরকম মন্তব্য করা ঠিক না আর আরেকদিন বলেছিলাম যে এক বিয়ে পড়েছি তো চাচা শ্বশুর কিছু একজন দামাদের হাতে জামাইয়ের হাতে সোনার আংটি ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমি হাত ধরে ফেললাম আমি এটা ঢুকাবেন না এটা ঢুকাই দিলে কবিরা গুণা হবে ওনার হাতে দিয়ে দেন উনি রাত্রে বিবির সঙ্গে দেখা হলে তাকে হাদিয়া দিয়ে দিবেন তখন উনি বলে আপনি কোথ থেকে নতুন হাতিস নিয়ে আসছেন সারা জীবন করে আসলো আমাদের গ্রামে এগুলা আমাদের দেশে করে আসলো সঙ্গে সঙ্গে এই যে কথা বললো এই কথা বললে কি হয় জানেন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন ধমক দিচ্ছেন অমাইতাবাদালির কুফরা বিল ইমান এরকম কথা বলে ইমান থাকে না কুফরের দিকে চলে যায় যে ব্যক্তি এরকম কথা বলে প্রতিবাদ করে রিজেক্ট করে মানতে চায় না অস্বীকার করে তাহলে সেই ব্যক্তি কুফরে নিয়ে আসলো ইমানের পরিবর্তে আর যে ব্যক্তি এরকম করবে ফাঁকা দে দল্লা সাবাহ সাবিল সেই ব্যক্তি অনেক বড় গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে গেল অনেক দূরে চলে গেল দিন ইসলাম থেকে এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এমন কি ওনাকে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে জিজ্ঞেস নিষেধ করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ভালো ইমানদার হলে তারা বলবে কি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কোনো কিছুর খবর দিলে কোরআন থেকে হাদিস থেকে তারা বলবে সামে না ও আতো আনা আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম আর যারা মুনাফেক তারা বলে সামে না ও আসাই না শুনছি আর মানলাম না মুনাফেকদের কারবার হলো উল্টা তো এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে তর্ক বিতর্ক করা বেশি করে কথা বলা এটা তিনি নিষেধ করেছেন একটা হাদিসে তিনি বলেছেন ওকে কানাইয়ানাম এই কি লোকাল ও কি বলছে অমুক জানি কি বলল অমুক জায়গায় এই কথা শোনা গেছে গুজবের কথা উইদাউট রেফারেন্স শোনা মুখে কথা ছড়িয়ে দেওয়া কারো ব্যাপারে কোনো দুর্নাম রটাই দেওয়া এরকম কিছু করা এগুলো তিনি নিষেধ করেছেন ও এদা আতুল মাল আর নিজের টাকা বাসা আল্লাহ তালা দিলে এটাকে বেহুদা খরচ করা কেউ কেউ অ্যারোপ্লেনে বিয়ে করতে চায় কোটি কোটি টাকা লাখ লাখ টাকা খরচ করে আল্লাহ তালা মাল দিছেন মাসা আল্লাহ এটাকে নষ্ট করতেছে অপব্যয় করছে এটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন এদা আতুল মাল ও কাসরা তো সুআল আর বেশি বেশি প্রশ্ন করা থেকে আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন প্রশ্ন করা মাঝে মধ্যে ভালো কিন্তু কোনো কোনো ভাই যখন বলে যে আপনার সঙ্গে একটু দুই এক মিনিট কথা বলি দুই এক মিনিট বলতে এসে এই দুই এক মিনিটের সঙ্গে কথা একটা বললে এটারে পেশায় পেশায় তিনবার পাঁচবার প্রশ্ন করেন শাখা পাশাখা বের করে প্রশ্ন করেন আবার দুই তিনবার রিপিট করেন তো এটা অনেক সময় মানুষ টায়ার্ড হয়ে যায় উত্তর দিতে দিতে কাছরা তো সুআল কেউ আল্লাহ তালা বেশি পছন্দ পছন্দ করেননি রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম একবার খোদবা দিচ্ছিলেন খোদবা দিয়ে বললেন আইহান্নাস ইন আল্লাহ কাতাবা আলাইকুম হাজ ফাহুজ্জ হে লোকেরা আল্লাহ তালা তোমাদের উপরে হজ করা ফরজ করে দিয়েছেন এখন থেকে হজ ফরজ হয়ে গেল হজ করো এক ব্যক্তি লাভ দিয়ে উঠে বলল আকুল্লা আমি নিয়ে রাসুল আল্লাহ প্রত্যেক বছর হজ করা কি এক একজনের উপরে ফরজ নাকি তিনি উত্তর দিলেন না আবার প্রশ্ন করলো তিনি ইগনোর করলেন আবার প্রশ্ন করছে তিন নম্বর বার তখন তিনি বললেন লা না প্রত্যেক বছর না তারপরে বললেন অলা উকুলত না আমলা ও যাবা তুমি যে আমারে আমি ইগনোর করছি তারপরে প্রশ্ন করো আমি যদি এখন হ্যাঁ বলে ফেলি তাহলে আল্লাহ তালা প্রত্যেক বছর ফরজ করে দিবেন পারবা তখন তারপরে তিনি বললেন জারুনি মা তার আক্তুকুম আমি যা বলি সেখানে থেমে যাও আর বেশি আগ বাড়িয়ে প্রশ্ন করো না 
তোমাদের আগের জমানার লোকগুলো হালাক হয়ে গেছে এই নবীকে উল্টা পাল্টা বেশি প্রশ্ন করতে গিয়ে এই জন্য প্রশ্ন করা জানার জন্য ভালো কিন্তু কিছু লোকের একটা মেন্টালিটি আছে তাদের মানে প্রশ্ন করার একটা থেকে শাখা পোশাক দিয়ে যেতেই থাকে এই জন্য মাঝে মধ্যে স্টপ করে দেওয়া দরকার অতিরিক্ত প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া ইমপ্র্যাকটিক্যাল বেশি প্রশ্নের দিকে যাওয়া ঠিক না বাগদাদে এক ধরনের ফোক আহা ছিল বুঝলেন ফেক চর্চা করত তারা আর্টিফিশিয়াল প্রশ্ন তৈরি করত আর্টিফিশিয়াল প্রশ্ন তৈরি করতে এরকম যদি হয় তাহলে কীরকম হবে এরকম হলে কীরকম হবে এরকম হলে কীরকম হবে এগুলা বাইর করত করে করে খামাকা এই প্রশ্নের চর্চা করে যাওয়া চর্চা করত তো তাদেরকে বলা হতো আল ফোক আহা আল আরা আইতি উন আরা আইতি উন মানে হলো যে আরা আইতা তুমি কি মনে করে এরকম হলো যে মনে করনে ওয়ালা ফোকা হারা যারা মনে করে করে এগুলো আবিষ্কার করে এটা ভালো জিনিস না তো সোজা কথা ইসলামের স্পিরিট হল ভালো মমিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআন হাদিসের সিম্পল কথাগুলোকে সিম্পলি গ্রহণ করে এবং আমল করার দিকে চলে যায় এর মাঝ এর বাইরে বেশি পেশাপেশি করা অতিরিক্ত ইন্টেলেকচুয়াল লাইনে গিয়ে ডুব দিয়ে একেবারে আপনার কনফিউজড হয়ে যাওয়া এই জন্য যারা দার্শনিক মার্কা বেশি তারা সবসময় কনফিউজ থাকে এই জন্য আমি বলছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন দর্শন পড়াতেন বহুত আগের কথা তার একটা বাড়ি করছেন বাড়ির নাম দিছেন সংশয় সংশয় মানে শোভা সন্দেহ কনফিউশন তো এই এই লাইনে বেশি যাওয়া ঠিক না ভালো মুসলমান কোরআন হাদিসকে সিম্পল ওয়েতে নেওয়ার চেষ্টা করবে আর সিম্পল সিম্পলিসিটিকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন অমর আজ তালা বলছেন আল্লাহ ইমান কা ইমানের বাদুই আল্লাহ বেদুইনদের মতো সিম্পল ইমান দান করেন যারা শহরবাসী ওদের মধ্যে প্যাসপুস বেশি এই প্যাসওয়ালা ইমান আল্লাহ আপনার কাছে চাইনি 